নমস্কার আমি অমৃতেন্দ্র অমৃত ভারতে আপনাদের স্বাগত জানাই শীতের সকাল আমরা এসেছি বর্ধমানের জুলজিক্যাল পার্ক দেখতে আমার পিছনেই হচ্ছে বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক এই বর্ধমান জুয়ের বাইরেই বিশাল একটা মেহগানি গাছ আছে একবার দেখুন গাছটা এই বর্ধমান জুলজিক্যাল পার্ক প্রতি বৃহস্পতিবার বন্ধ থাকে সকালবেলায় নটা নাগাদ খুলে যায় শীতকালের টাইম আলাদা গ্রীষ্মকালের টাইম আলাদা সেটা আমি জেনে আপনাদের জানাচ্ছি চলুন ভিতরে গিয়ে এই জুলজিক্যাল পার্কে কি আছে দেখে আসি নাম হচ্ছে অলস ভালু বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে মেলারসাস আরসিনাস মানে অলস ভালু ভারত নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের ক্রান্তীয় নিম্ন ভূমি বনাঞ্চলে থাকে খাদ্যাভাস প্রধানত খাদ্য পোকামাকড় পোকামাকড়ের অভাবে গাছের উঁচু ডালে উঠে খাদ্যের জন্য ফল ফুল এবং মৌচার থেকে মধু সংগ্রহ করে আচরণ সাধারণত একান্তবাসী নিশাচর প্রাণী দিনের বেলাতেও মাঝে মাঝে দেখা যায় মানে দিনের বেলা ঘুমায় আর এখন যেমন ঘুমাচ্ছে গর্ভকাল ছয় থেকে সাত মাস স্ত্রী ভালুক দুটি পর্যন্ত শাবক একসঙ্গে জন্ম দিতে পারে সংরক্ষণ স্থিতি আইইউসিএন লাল তালিকা অনুযায়ী সুরক্ষিত নয় এমন প্রাণী এখানে একটি মনে হচ্ছে আছে এবং সেটি ঘুমাচ্ছে রোদেতে শুয়ে হা করে ঘুমাচ্ছে এখানে ঢুকে প্রথমেই আমরা ভালুক দেখলাম এবার বাঘ বাঘ রয়েছে সেখানে যাচ্ছে কদম গাছ গুলি কদম গাছ চিতা বাঘ ভারতীয় চিতা প্যানথেরা পার্ডাস ফুসকা ক্রান্তীয় ঘনবর্ষণ শুষ্ক পর্ণমোচি নাতিশীতোষ্ণ এবং উত্তরের সরলবর্গীয় বনাঞ্চলে হচ্ছে এদের আবাস তীক্ষ্ণ দন্তযুক্ত মাংসাসী প্রাণী মূলত নিশাচর প্রাণী দিনের বেলাতেও দেখা যায় মেঘলা দিনে শিকার করতে ভালোবাসে গর্ভকাল হচ্ছে নব্বই থেকে একশো পাঁচ দিন আর লাল তালিকা অনুযায়ী বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী মানে সকাল নটা এলে একদম কাজ থেকে দেখা যায় খাবার টাবার দেওয়া হয় তখন এখানে সম্পর হরিণ আছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না দেখি ওই দিকটা একটু এগিয়ে যাই মিশা ইউনিক কালার সম্বর হরিণ স্বাভাবিক আবাস হচ্ছে ভারত নেপাল শ্রীলঙ্কা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় বনাঞ্চল খাদ্যাভাস তৃণভোজী ঘাস লতা পাতা ফল ইত্যাদি আচরণ শুধুমাত্র পুরুষ প্রজাতির সিং থাকে একা থাকতে পছন্দ করে স্ত্রী সম্বর ছোট ছোট দলে থাকে জননকাল আট মাস একবারে একটি শাবকের জন্ম দেয় একটা দেখা যাচ্ছে ওইখানে শেওড়া গাছ আমাদের রাড়বঙ্গের জঙ্গলে যে গাছগুলো পাওয়া যায় সেই সব গাছ এই এখানে এলে এই জুতে এলে দেখা যাবে এবং সব থেকে ভালো ব্যাপার হচ্ছে যে সেগুলোর নামগুলো এখানে মেনশন করা আছে এপ্রিল মে মাসে এর ফুল ফোটে শেওড়া গাছ এবং সব থেকে যেটা ভালো জিনিস সেটা হচ্ছে এখানে মানে খাঁচার ভোতর পশু পাখি আছে সে তো বটেই কিন্তু এত পাখির ডাক চারিদিকে কারণ যেহেতু এটা একটা মানে জঙ্গলের মতন একটা জায়গা এটা সংরক্ষিত সংরক্ষিত এলাকা সেই জন্য প্রচুর পাখি রয়েছে প্রচুর পাখি এটা হচ্ছে পিতুলি গাছ পাতাতে খেলা করছো নাকি এখানে ক্রোকোডাইল আছে পিট ওয়াটার ক্রোকোডাইল ওই যে দেখা যাচ্ছে মাঝখানটাতে হা করে রয়েছে কুমির মাঝখানে ওই যে একটু পাথর দেখা যাচ্ছে জলের মাঝে 
সেই খানটাতে হা করে শুয়ে রয়েছে আচ্ছা একেই মাগার মাছ বলে যেটা হিন্দিতে মার্শ কোকোডাইল এটা হচ্ছে জারুল গাছ এটারও এপ্রিল থেকে জুন মাসে তো ফুল ফোটে আর এখানে রয়েছে চিতল হরিণ চিতল হরিণ অ্যাক্সিস অ্যাক্সিস ঘন পর্ণমোচি আধা চিরহরিত বনাঞ্চল এবং উন্মুক্ত তৃণভূমি ছায়া ঘন গভীর বনভূমিতেও এদের দেখা মেলে তৃণভোজী প্রাণী ঘাস এবং গাছ থেকে পড়া ফুল ও ফল এদের প্রধান খাদ্য জুথচর প্রাণী দুশো দশ থেকে দুশো আটত্রিশ দিন গর্ভকাল এখানে প্রচুর হরিণ রয়েছে প্রচুর হরিণ প্রচুর সব শেডের মধ্যে বেশিরভাগ এটা হচ্ছে দেবদারু গাছ মার্চ এপ্রিল মাসে ফুল হয় দেবদারু গাছ আর এই হলো শাল গাছ সারা আর বঙ্গ জুড়ে প্রচুর শাল গাছের জঙ্গল রয়েছে মার্চ এপ্রিল এতে ফুল ফোটে লফুরা নিখে মেরা সিলভার ফিজেন্ট দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া চীন প্রভৃতি দেশে পাওয়া যায় শস্যকণা পাতা এবং কীট পতঙ্গ ইত্যাদি খায় ন্যাশনাল বার্ড অফ ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বার্ড কোনটা এইটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল বার্ড ভারতীয় ময়ূর ধারে যে দুটো খাবার খাচ্ছে ওগুলো ফিমেল আর এই যে বসে আছে এটা মেন এখানে গোল্ডেন ফিজেন্ট আছে বা চাইনিজ ফিজেন্ট ভেতরে ভেতরে বসে আছে হরিণটা উঠে দাঁড়িয়েছে আমরা ওখানে যে হরিণটা দেখলাম সেটা হচ্ছে বার্কিং ডিয়ার বা কাকড় হরিণ ভারত বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় বনাঞ্চলে এদের দেখা যায় সর্বভূ ঘাস পাতা ফল বাকল বীজ পাখির ডিম ও ক্ষুদ্রাকায় প্রাণী এরা খেয়ে থাকে পুরুষ প্রজাতি লাল রসের গন্ধের সাহায্যে নিজস্ব সীমানা চিহ্নিত করে ভয় পেলে কুকুরের মতো ডাক ছাড়ে একা থাকতে পর্যন্ত করে জননকাল ছয় থেকে সাত মাস একবারে একটি শাবকের জন্ম দেয় প্রচুর রয়েছে সারা ভারতবর্ষে বাংলাদেশেও রয়েছে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে প্রচুর পাওয়া যায় ওইখানে একটা বসে রয়েছে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওইদিকে রয়েছে এখানে এমু পাখি রয়েছে তিনটে এমু পাখি অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায় এমু পাখি এখন ভারতবর্ষেও রয়েছে ওগুলো কি এমু পাখি ডিম দিয়ে দাও এমু পাখি ডিম ওই কালো কালো মতন কালো কালো দেখা যাচ্ছে এমু পাখি ডিম দিয়েছে তিনটে পাখি রয়েছে আচ্ছা করেছে শৌরিয়া দেব দ্বিতীয় বৃহত্তম পাখি উঠতে পারে না ঘন্টায় প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে দৌড়াতে পারে এটাই হচ্ছে এমু পাখির আচরণ বাঁদর রয়েছে এখানে বাঁদর এই যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই জুলজিক্যাল পার্কের পরিবেশটা দারুণ প্রচুর গাছ গাছালি প্রচুর পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি আর তার মাঝখানে বড় বড় খাঁচায় সব প্রাণী রাখা রয়েছে পাখি রাখা রয়েছে এগুলো হচ্ছে লাল বাঁদর মরুভূমির চরম উষ্ণ এবং শুষ্ক অঞ্চল থেকে চরম শীতল অঞ্চলে থাকে মূলত পাতা খেকো এছাড়া ফল ফুল কাণ্ড শিকড় এবং ঘাস এদের খাদ্য ও আক্রমণাত্মক হয় সারা ভারতেই মোটামুটি দেখা যায় বিশেষ করে নর্থ ইন্ডিয়ার ওই মরুভূমির আশেপাশের জায়গায় তো প্রচুর দেখা যায় আমাদের মথুরা বৃন্দাবন সব জায়গায় প্রচুর দেখা যায় লাল বাঁদর দেখো এগুলো হচ্ছে লেঙ্গুর বাঁদর বর্ধমানে তো প্রচুর দেখা যায় বাড়িতেই চলে আসে আমরা 
সাধারণত হনুমান বলে থাকি সমুদ্র সমতল থেকে চার হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত যে কোনো অঞ্চলে নিজেদের স্থিতি মানিয়ে নিতে পারে মূলত পাতা খায় এছাড়া ফল ফুল কাণ্ড মূল বীজ এবং ঘাসও খায় দলবদ্ধভাবে থাকে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে এখানে সজারু রয়েছে সজারু ভারতবর্ষ বাংলাদেশ মায়ানমার শ্রীলঙ্কায় দেখতে পাওয়া যায় ঝাঁকে ঝাঁকে দেখতে পাওয়া যায় আর ফল শস্য দানা বিভিন্ন ধরনের বীজ খায় এটা হচ্ছে আমলকি গাছ এই পাখির সাথে এখানে ভারতীয় কচ্ছপও রয়েছে অনেক রকমের পাখি রয়েছে আর এদিকে রয়েছে ইগল আর এইখানটাতে হচ্ছে আঁকর গাছ এটা হচ্ছে আঁকর গাছ আঁকর এটা হচ্ছে করঞ্জা গাছ বিশাল গাছ বিশাল গাছ অয়েল ট্রি এখানে আরেক ধরনের কচ্ছপ রয়েছে ভারতীয় কচ্ছপ তো আছেই তার সাথে এই বক্স কচ্ছপও রয়েছে যদিও আমরা কাছ থেকে দেখতে পাইনি অনেক দূরে রয়েছে সরিষ্ঠ প্রজাতির দীর্ঘজীবী প্রাণী বহু বছর বাঁচে এই বক্স কচ্ছপ এটা হচ্ছে হিজল গাছ বহু ধরনের গাছ রয়েছে এখানে মানে এই জুলজিক্যাল পার্কে পশু পাখির সাথে এটাও কিন্তু দেখার যে আমাদের এই রাড অঞ্চলে কত রকমের গাছ কত রকমের গাছের জঙ্গল ছিল যা এক জায়গায় যদি দেখতে হয় সব রকমের গাছ তাহলে এই জুলজিক্যাল পার্কে আসতে হবে এখানে বিরাট বড় একটা কুমির রয়েছে এইটা হচ্ছে সল্ট ওয়াটার ক্রোকোডাইল নোনা জলের কুমির সল্ট ওয়াটার ক্রোকোডাইল জীবন্ত সরিষ্রিপদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হয় আর এদেরকে সুন্দরবন ও উড়িষ্যার নদীর মোহনায় আর উত্তর অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় পাওয়া যায় शिकड़ धरे झुलतम मेहगानी गेहगानी गेहगानी गाचे नारकेल ग এই পাখিটাকে বলে মদন টাক এখানে বেশ কতগুলো রয়েছে এরা মূলত দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই থাকে মাছ ব্যাং সরিষ্রিপ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ড প্রাণী খেয়ে থাকে সাধারণত এরা একাকি চলাফেরা করতে ভালোবাসে বিলুপ্ত প্রায় পাখি 
খুব কম সংখ্যক বেঁচে রয়েছে এখানে রয়েছে শিয়াল দুটো শিয়াল দেখতে পাচ্ছি একটা গাছেই দৌড়ে যাচ্ছে আর একটা পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া ইউরেশিয়া মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকা এদের দেখা যায় মৃত প্রাণীর মাংস ইঁদুর টিকটিকি হাঁস মুরগি ইত্যাদি তবে জলজ প্রাণী কাঁকড়া এদের প্রিয় খাবার আর শিয়ালকে তো আমরা চিনি ধূর্ত প্রাণী মানে চালাক প্রাণী হিসাবে যে কোনো সংকটজনক পরিস্থিতিতে এরা বেঁচে থাকতে পারে শীতকাল এদের প্রজননকাল গর্ভকালীন সময় চুয়াল্লিশ থেকে আটান্ন দিন এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী শকুন গাছে ভর্তি একদম প্রচুর গাছ শাল গাছ সেগুন গাছ কদম গাছ পাশাপাশি এটা হচ্ছে হরিতকি গাছ ওখানে শাল দেখলাম এটা সেগুন এই গাছটার নাম আমি প্রথম শুনলাম আমি এই গাছ কোনোদিন দেখিও নি দেখে থাকলেও চিনি না বলে জানতাম না এই গাছটা হচ্ছে খিরিনি গাছ আর এই খিরিনি গাছের মধ্যে আমরা কাঠ বিড়ালি দেখতে পাচ্ছি খিরিনি গাছ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বরে এর ফুল ফোটে দাদাই কি ঘুরে হাঁপিয়ে গেছে খবর ব্যথা হয়ে গেল হ্যাঁ কুমির আচ্ছা দাদাই হাঁপিয়ে গেছে দেখলি দাদাই কত চলো নিজে 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 দেখি পারে নাকি আদি করি কাঠা করি কাঠা গঙ্গা কাছিম কালো কাঠা ধুম কাছিম আদি করি কাঠা তারা কচ্ছপ কোড়া সোনা কাঠা এত রকমের কচ্ছপই দেখা যায় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ঘড়িয়াল গঙ্গা কাছি আমরা তো সাপ দেখলেই ভয় পাই ভাবি যে সাপের বিষেতে মারা যাব কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিষধর সাপ যেগুলো সেগুলো হচ্ছে গোখড় কেউটে শঙ্খচূড়া কালাজ শাখামুটি আর চন্দ্রবোড়া আর বাকি যে সাপ তাদের কিন্তু বিষ নেই 
बेता छड़ा लाउ डॉगा कांड साप काल नागिनी है पुकड़ी माने उदय काल घोड़चिती हेले दानाश खेत मेटे मेटेली अजोगोड एक लोर बीच नहीं देखले मध्य चुपी चौर एक ता पाखी देखा भालो जाएगा तो चुपी चौर है जैसों मुस्तो पाखी देखा जाए जैसों मुस्तो पाखी एक आने ते देखने हुए थे काचेर गुड़ी जीवाश मो इखाने रखा रहे चे जेटर बॉयस मोटा मोटी एक लाख साठ हजार बच्चों उन्मान करा हुआ चे दीविज पोत्री काचेर गुड़ी जीवाश पोतो पासी है पासी रावाज इसी नीची पोत दारुन जिली, कौन सा पाकी देखते हैं? अच्छा। कौन सा पाकी देखते हैं? अच्छा। तो पाकी देखते हैं। हाँ, 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 हाँ। इधर बड़ा बड़ा ग्रास, मार्च का नहीं रखा रहा सुंदर रास्ता। बाप रे। तार मुझ पर पाकी डाक ये प्रकृति को था है पापो ये प्रकृति को था है पापो ये प्रकृति आखुन आलीपुर चिड़िया खाना तो नहीं दूध हरे आतो बड़ो बड़ो गाज और ये डॉक्टर सुंदर सीतेर मोर्सूम दो द्रोग जल दीन पुलिस का राबो हवा और ये आलो आधारी रास्ता मोड़ा मेर रास्ता आर पाकी डाक असाधारण पूरी बेस असाधारण माने सीतेर सोमवार बर्धमा नेले ये घुटते आसार जोन में ये जायगा टक इन्तु एक पौधा है माने अनोबद्ध दो दारुन जायगा खूब सुंदर जायगा होच्छे तोमाल गाज और ये टा होच्छे बहेरा गाज ये जा पड़ी बेस से ही पड़ी बेस उन्हें जाई आरो अनेक किचु राखर मुतन स्कोप आचे अतः ये अनेक किचु डेवलप करा स्कोप आ चारो अनेक किचु इन्वेस्ट करते पल्ले ये चारा आरो बेहद ले आवे सेंटर पार्क होच्छे कितना आठों बड़ा हो गए। हाँ, मिडिल डेट तो इखने टिपिंग कोड़ा बहुत सारे जगह सब इखने हो गए। और हमारे इखने एक्टर ही अच्छे लोगों ने भी बोला किसी ने। हाँ, हमने देख ले टिकट कार्ड बाय बाय रेस हो जाए। और इधर जो ने केस भी आया था। इधर फैमिली पार्क। ताऊ मने लोग गुलो माने ना तो ये जो ने भीतर है तीन तस्वीरों के घर घुरा बुरी पड़ी। 
बर्धमान जु घोड़ा बेड़िए जा अवश्य भिडियो के लाइक करबें और चैनल जदि ए सबसक्राइब ना कर चैनल के सबसक्राइब कर देवें